అరే బాయ్ ఏడికోతున్నావు సెంట్రల్ సర్కార్ పై ధర్నా చేసేందుకు ఆ ఏం ధర్నా కేంద్ర ప్రభుత్వం మన ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా చట్టం తెచ్చింది దాంతో మన ముస్లింలు దేశం విడిచిపోవాలంట ఓ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం గురించి మాట్లాడుతున్నావా అవును బాయ్ నువ్వు కూడా ముస్లింల కోసం రోడెక్కుతున్నావు ఏంది ఇంతకీ సిఏ అంటే ఏందో తెలుసా సిఏ అంటే ముస్లింలు తప్పిస్తే అన్ని మతాల వరకు భారతదేశంలో ఉండొచ్చు కాదు బాయ్ నువ్వేం చెప్తున్నావు ఈ చట్టం దేశంలో హిందువులు గాని ముస్లింలు గాని ఎవరి పౌరసత్వాన్ని గుంజుకోదు ఇది భారత పౌరసత్వం ఇచ్చే చట్టం ఇది పౌరసత్వం ఇచ్చే చట్టమా పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి శరణార్థులకు వచ్చి చాలా కాలం ఇక్కడ ఉంటున్న వారికి పౌరసత్వం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది బాయ్ ఇందులో హిందూ సిక్ బౌద్ధ జైన్ పార్సీ క్రిస్టియన్లు ఉంటారు వారు చాలా కాలంగా వారి దేశంలో మత హింసను ఎదుర్కొన్నారు ముప్పై ఒకటి డిసెంబర్ రెండు వేల పద్నాలుగు నాటికి భారతదేశం వచ్చి ఉన్న శరణార్థులకే భారత పౌరసత్వం దక్కుతుందని స్పష్టంగా చెప్తుంది చట్టం మరి ముస్లింలు ఎందుకు లేరు అరే బాయ్ ఈ మూడు దేశాలు ముస్లిం మతాన్ని ఆచరిస్తున్నాయి అక్కడ ముస్లింలు మత హింసకు ఎలా గురవుతారు అది నిజమే అనుకో అక్కడ ముస్లింలు మైనార్టీలుగా ఉండాలనుకో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో పాకిస్తాన్ లో మైనార్టీల జనాభా ఇరవై మూడు శాతం ఉంటే రెండు వేల పదకొండులో మూడు పాయింట్ ఏడు శాతమే ఉంది ఇక బంగ్లాదేశ్ లో మైనార్టీల జనాభా ఇరవై రెండు శాతం ఉంటే రెండు వేల పదకొండులో పది పాయింట్ ఏడు శాతమే ఉంది వీరంతా ఏడికోయరు శాంతి కామక దేశమైన భారత్ వీరికి ఆశ్రయం ఇచ్చి పౌరసత్వం కల్పించి వీరి పిల్లలు ఆత్మాభిమానంతో జీవించాలని నువ్వు కోరుకోవడం లేదా శాంతియుతంగా ఉండాలి ఇందులో మనకెందుకు అభ్యంతరం కానీ వైజాన్ కేంద్ర సర్కార్ ఎన్ఆర్సీ గురించి మాట్లాడుతోంది ఇందులో ముస్లింలను దేశం నుంచి వెళ్ళగొట్టే విషయం ఉందంట కదా ఇది పూర్తిగా తప్పు భయ ఇప్పటి వరకు దేశవ్యాప్తంగా ఎన్ఆర్సీ చేపట్టాలనే దానిపై ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలే ఒకవేళ తీసుకున్నా దాంట్లో దేశంలో ఏ పౌరుడికి ఇబ్బందులు కల్పించేలా నియమాలు ఉండవు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా కొందరు తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారు అంతే అట్లయితే ఎన్ఆర్సీ గురించి నేనెందుకు భయపడాలా అవును ఎవరు చెప్పారని నువ్వు ధర్నాకి వెళ్తున్నావు కాంగ్రెస్ తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ ఆర్జేడీ సిపిఐ సిపిఎం ఇంకా ఇతర పార్టీల నేతలు తమ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం ముస్లింలు రెచ్చగొడుతున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే నాకు సిఏ చట్టం గురించి అర్థమైంది నేను ఉన్మాదంలో పాలు పంచుకోను ఇప్పుడు అర్థమైందా దేశంలో అశాంతిని రేకెత్తించడానికి ఎవరు రెచ్చగొడుతున్నారో తెలిసింది బాయ్ దేశంలో ముస్లిం సోదరులందరికీ విజ్ఞప్తి ముందు ఈ చట్టాన్ని అర్థం చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఈ చట్టం అంటే ఏంటో ఇంకా వేరే వాళ్ళకు అర్థం చేయించండి దీంతో పాటు ఎన్ఆర్సీ పై జరుగుతున్న దుష్ప్రచారం గురించి చెప్పండి లేకుంటే కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు తమ ప్రయోజనాల కోసం అబద్ధాలను వ్యాప్తి చేసి మన మధ్య గొడవలు సృష్టిస్తాయి అంతేకాదు దేశంలో అశాంతిని రెచ్చగొడుతూనే ఉంటాయి ఇప్పుడు ముస్లింలకు అన్ని తెలుసు బాయ్ కొందరు సృష్టించే వదంతులు అబద్ధాలు నమ్మరు